chapter the molecular basis of inheritance we have um, uh, in the sixth chapter molecular basis of inheritance we have covered the about the structure of dna and uh, the scientist who has discovered dna structure james watson francis crick and packaging of dna and how eukaryotic and prokaryotic dna have packaged then we have discussed what we have discussed the uh, Frederick Griffith experiments, Martha Chase experiments, and uh, these experiments have are describing that how the DNA act as a genetic material. That was the field of uh, uh, means explored. That the thing was explored. That was the matter of study in both the experiment. That how the DNA act as a genetic material. Okay, so we are done till here in chapter six. Yes, ma'am. So DNA uh, double helical model. अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके क्या salient features हैं, so what you will tell me? What are the salient features of DNA double helical model? Yes. उसकी जो हेलिक्सर फॉस्फेट बैक बोन पता है यू नो दैट डबल हेलिकल चेन इज मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट बैक बोन प्लस इट इज है नाइट्रोजन बेस पेज इन साइड इट एंड वी वर मूविंग टूवर्ड्स द that how the double helical chain replicate itself means third experiment in this chapter meselson and stahl experiment we were moving towards that theek hai uska mode of replication kya tha semi conservative mode of replication tha to usko hum samajhte hain uske liye hum ek video dekh lete hain ki semi conservative mode of replication hota kya hai okay we will try to see this video so that we understand what do you mean by semi conservative mode of replication okay dna replication dna replication dna replication dna replication yeah it's here so i'm playing it it will be explaining you dna ka double helical model mein sugar phosphate backbone bahar ki taraf hai nitrogen bases andar ki taraf hai aur unke andar complementary base pairing hoti hai it will be under explaining you that for being the molecular basis of heredity. What we want to do in this video is give a better appreciation for why it is suitable and the mechanism by which it is the molecular basis for heredity. DNA kaise suitable hai? Ye hum video mein kal ki video mein explain kar chuke the ki how DNA is suitable for genetic material and DNA ki replication ke waqt क्या चीजें क्या उसको बेसिस ऑफ हेरिडिटी बनाती हैं वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश होगी कि खान एकेडमी की वीडियो है खान एकेडमी एक अच्छा चैनल है जिसपे अच्छे इन्फॉर्मेटिव करेक्ट इन्फॉर्मेटिव साइंस के वीडियोस मिल जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिलते हैं तो उससे डाउनलोडेड है ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट बना रखा है डीएनए का व्हाइट कलर के स्ट्रैंड से इन्होंने एक दो बैकग्राउंड वीडियो शो नहीं हो रही वीडियो शो नहीं हो रही है ओके नो मैम आई विल अगेन प्ले इट सो इन्होंने एक ऐसा स्ट्रैंड uh, बना रखा है छोटा सा सेगमेंट ले रखा है डीएनए का जैसे मैं बना रही हूँ रेड कलर से फिर उन्होंने बेस पेयर्स लिख रखे हैं क्योंकि आपको पता है आमने सामने जो बेस पेयर होते हैं एडमिन के सामने हमेशा थाइमिन से पेयरिंग होती है ठीक है इनके बीच में दो हाइड्रोजन होते हैं एंड देन गोनिन के सामने हमेशा फिर इन्होंने टीएन का दिखाया एक्सटेंड में दूसरे वाले में आइडिन से पेयर होएगा ठीक है 
उसमें भी वही रहेगा डबल बॉन्ड रहेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने गोनिन को दिखाया है तो ऐसे एक डीएनए इन्होंने दिखाया है एक तरफ गोनिन बेस पेयर है और एक तरफ साइट्रोजन बेस पेयर है मैं सही से इसमें राइटिंग से लिख नहीं पाती हूँ बट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दिस डी एन शोन एयर अब ये इसको बताएंगे कि आगे कैसे रेप्लीकेट होता है और ये कैसे मोलिकुलर बेसिस है हेरिडिटी का And just to be clear, we talked about this in the introductory video. The DNA, DNA is a is much more than you know a handful of base pairs. The DNA molecule can be tens of millions of base pairs long. So, for example, this might be a section of a much longer molecule. So, it बहुत सारे million base pair long होता है DNA. उसका एक section लिया है DNA का section ताकि आपको कम थोड़ा सा समझाएंगे तो आप सबके बारे में पूरे फुल डीएनए में यही प्रोसेस होता है रेप्लीकेशन तो फुल डीएनए का होता है जब हम क्रोमेटिन पढ़ रहे थे तो क्रोमेटिन में हमने ये पढ़ा था कि जो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है वो यू क्रोमेटिन रीजन का होता है और जो यू क्रोमेटिन रीजन होता है वही यानी कि जो लूजली कंडेंस होता है दो दैट इज लूजली कंडेंस दैट इज ओनली ट्रांसक्रिप्टेड और टाइट वाला पोर्शन नहीं हो रहा था ट्रांसक्राइब बट रेप्लीकेशन पूरे डीएनए का होगा एंड द डीएनए एंड आई इवन देयर आई एम प्रोबब्ली नॉट नॉट गिविंग जस्टिस टू इट बट दिस माइट जस्ट बी दिस वेरी वेरी स्मॉल सेक्शन राइट लेट मी सी डिफरेंट कलर दिस लिटिल सेक्शन राइट ओवर हियर ज़ूमड इन सो वंस अगेन इट माइट बी पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट हैज नॉट सेवन और एट बेस पेयर्स बट I have seventy million base pairs, just like that. So just like that. So let's understand what a molecular basis of heredity would need to do. Well, first of all, it would need to be replicable. You would need or something with. Pehla point, जो कि molecular basis के लिए होना जरूरी है इस के वो replicable हो. Replicable मतलब अपनी copy बना पाए. क्योंकि कोई मोलिकुलर बेसिस बनेगा हेरिडिटी का तो हेरिडिटी का मतलब ही क्या है इट इज एबल टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन जो अनदर जनरेशन दैट मींस उसको अपनी कॉपी बनानी आनी चाहिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है और यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू रेप्लीकेट एंड इट्स मोड ऑफ रेप्लीकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन बाय बिकॉज दो स्ट्रैंड में से पेरेंट डी के दो स्ट्रैंड में से एक एक स्ट्रैंड हमेशा कंजर्व रहता है जैसे कि ये डबल हेलिकल है दो दो हेलिक्स में ये डीएनए ऐसा है तो जब ये रेप्लीकेट होगा तो इट कैन इट विल ओपन अप अनजिप हो जाएगा एंड इट इज लाइक दिस जैसे कि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ ओपन हो गया और ये मॉलिक्यूल इस तरीके से इधर ओपन हो गया एंड इसके बेस पेयर्स फ्री हो गए दोनों स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड के बेस पेयर्स जब फ्री हो जाएंगे तो इसमें जो भी बेस पेयर्स होंगे दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड में पेरेंटल स्ट्रैंड के बेस पे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे एंड टेम्पलेट मींस यू नो द कोड यू नो द नाइट्रोजन बेस पेयर्स एंड बाय रीडिंग द नाइट्रोजन बेस पेयर्स ऑफ पहले पेरेंटल स्ट्रैंड कि जैसे अगर ये वाला 3 डैश एंड है ऊपर 3 डैश एंड है तो इसका जब हम नीचे जाएंगे तो दिस विल बी इट्स 5 डैश एंड तो क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर होता है डीएनए का और 3 डैश के सामने वाला दूसरे वाले का टॉप में 5 डैश एंड होगा और उसका बॉटम में थ्री डैश एंड होगा तो यहाँ पर दोनों तरह से नाइट्रोजन बेस पे सेपरेट हो जाएंगे और उन पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनने लगेगा एक इधर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उन्हें रीड कर करके और एक इधर नया डीएनए तो दो डीएनए स्ट्रैंड डॉटर डीएनए बन जाएंगे तो यू विल गेट टू डॉटर डी एन एज एंड दैट विल बी हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी दैट विल बी हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग सो दिस मेथड ऑफ रेप्लीकेशन इन विच One strand of the um, uh, parent strand is read and it's copied, and uh, the new strand is made on that template is known as semi-conservative mode of replication. So here, here, in the video, I have told you. Material. So, how does DNA replicate? And this process is called replication. Replication, and we covered this in the introduction video as well. But it's nice to see the different processes next to each other. And replication. But you can imagine taking either both, uh, splitting these two sides of the ladder, and I can really do that. Copy and paste. So if I take that side, right over there. So I copy, paste it. And there we go. A little bit of a 
is dropping below the video, but I think that serves the purpose. And then, and then let's copy and paste the other side. So let's select that. And I copy and I paste. And it's just like that. And so you can imagine if you were to split these on two sides of the ladder, then either side could be used to construct the other side. And then you would have two strands, two identical strands of the DNA. And so let's, let's see what that actually looks like. Let me get my pen tool out now. Let me deselect this. Pen tool out. All right, so from this side, from this left side, or at least what we are looking at is the left side, you can then construct another right side based on this information. A always, always pairs with T. So adenine pairs. So, baat ke liye haan, dhyan rakhne wali ye hai, bita, ke do strands separate ho gaye, aur dono strands mein kya ho raha hai? Ye aapko nitrogen base ka sequence pata hai. Yahan par complementary base pe nahi hogi. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर ही मतलब एक स्ट्रैंड में अगर एडिनिन है तो उसके सामने हमेशा कौन सा वाला स्ट्रैंड हो जाएगा थाइमीन दूसरे स्ट्रैंड में थाइमीन बनने लगेगा एंड अगर दूसरे स्ट्रैंड में गुआनिन है फर्स्ट वाले में तो तीन ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोजिन बनने लगेगा तो ये इस बेस पेयरिंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ठीक है दिस बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यू शुड नो दिस This is the rule. A will always pair with T, and G will always pair with C with triple bonds. Okay, and this is the way how new strands are generated by copying and by following the complementary base pairing. Is it okay? This is uh, very yes, simple. Yes, sir. Okay. Now we will move further. Thymine, just like that. Thymine pairs with adenine. Let's see here. I mean pairs with adenine, guanine pairs with cytosine, cytosine, cytosine pairs with guanine, guanine a little bit down here. And just like that, I was able to construct a new right hand side using that left hand side. So maybe I'll do the, 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 new, the new sugar phosphate backbone yellow. And we can do the same thing here using the original right hand side. Using the original right hand side once again. T's pair with the A's, thymine, or the, 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 the color. So we have an adenine and thymine, adenine and thymine, adenine and thymine. Thymine pairs with adenine. So thymine, adenine, thymine, adenine. Guanine pairs with cytosine. Guanine, guanine, and then cytosine pairs with guanine. So cytosine, just like that. And so you can take half of each of this ladder and then you can use it to construct the other half. And what you've essentially done is you've you, uh, replicated the actual DNA. And this is actually a kind of conceptual level of how replication is done before a cell divides and replicate and, and the entire cell duplicates. So that's replication. So the next thing you probably think about, okay, well, you know, it's nice to be able to replicate this cell. Class, tell me again. That information is used to, to define the organism. So, आप देख रहे हो इसके अंदर प्ले हो रहा है देर आर टू कॉपीज विच इज मेड एक्सप्रेशन
I define a certain of information for one gene, it could define a protein. This one might have this section right over here could do could be used to define another gene. And genes could be anywhere from uh, several thousand base pairs long all the way up into the millions. And as we'll see, the ways the way that a gene is expressed, the way we get some information for that section of DNA into a protein, which is really how it's expressed, is through a related molecule to DNA, and that is RNA. Actually, let me write this down. RNA. RNA. So RNA stands for ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Let me write that down. Ribo. Ribo. Nucleic nucleic acid. And so you might remember that DNA is deoxyribonucleic acid. So the sugar backbone in RNA is a very similar molecule. Well, now it's got its oxy. It's not, it's not deoxyribonucleic acid. It's ribonucleic acid. We are like we can clear with you. So, आपको यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि gene expression कैसे होती है. How is gene expression done? जीन एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब बच्चों ये है कि डीएनए कॉपी तो हो ही रहा है दैट इज रेप्लीकेशन ठीक है सेंट्रल डॉगमा का फर्स्ट पार्ट यही कहता है कि डीएनए से डीएनए वापस बनेगा डीएनए विल गिव राइज टू डीएनए दैट मीन साइकिलिंग साइकिलिंग इज व्हाट रेप्लीकेशन एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है पर डीएनए से फिर एक उसके एक कॉपी से आरएनए बनेगा एंड दैट इज व्हाट डीएनए से एक एक स्ट्रैंड से आरएनए बनना ये प्रोसेस क्या है जो एरो पे लिखी जाएगी ट्रांसक्रिप्शन इसको क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है डीएनए से आरएनए बन रहा है यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है अब इस आरएनए से इस आरएनए से आगे की तरफ ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनते हैं एक और प्रोसेस होती है जिसमें आर से प्रोटीन बनते हैं क्या बनते हैं प्रोटीन क्योंकि पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करती है ठीक है और वही कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन जो बना है वही एक्चुअली में कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है कि जीन ने क्या कैरेक्टर दिया हमारा स्किन कलर क्या है हमारा हेयर कलर क्या है दैट इज ड्यू टू द वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ओनली एंड देन दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन आर एन ए टू प्रोटीन एंड दिस इज जीन एक्सप्रेशन दिस कम्प्लीट इज जीन एक्सप्रेशन ये हम ये अभी बताना चाह रहे हैं Okay. RNA come from the R is right over there. Then you have the nucleic. That's the N sound, or well, it's nucleic, and then it's A acid. Same reason why we call the, the DNA nucleic acid. So you have this RNA. So what what role does this play as we are trying to express the information in this DNA? Well, the DNA, especially if we're talking about cells with with nuclei. The DNA sits there, but it has to, that information has to, for the most part, get outside of the nucleus in order to be expressed. And one of the functions that RNA plays is to be that messenger, that messenger between a certain section of DNA and kind of what goes on outside of the nucleus so that that can be translated into an actual protein. So the step that you go from DNA to mRNA, messenger RNA, is called transcription. Let me write that down. Trans. Transcription. 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 And what happens in transcription? Let's go back to looking at one side of this, one side of this DNA molecule. So let's say you have that right over there. Let me copy and paste it. So there we go. Actually, I didn't want to do that. I want the other side. So actually, I think I'm on the wrong here. So let me copy, paste. There we go. So let's say you have, let's say that you have part of this DNA molecule, or you have one half of it, just like we did when we replicated it. But now we're not just trying to, we're not just trying to duplicate the DNA molecule. We're actually trying to create a corresponding mRNA molecule, at least for that section, that section of, or at least for that gene. So this might be part of the gene. That, I'm using the right tool. This might be part of a gene that is, you know, this section of our DNA molecule right over there. And so transcription is a very similar conceptual idea. 
where we're now going to construct a strand of RNA, specifically mRNA, because we're going to take that information outside of the nucleus. And so it's very similar, except for when we're talking about RNA, adenine, instead of pairing with thymine, is now going to pair with uracil. So let me write this down. So now you're going to have adenine pairs not with thymine, but uracil. DNA has uracil instead of the thymine but you're still going to have cytosine and guanine pairing. So for the RNA, in this case, the mRNA, that's going to leave the nucleus, A is going to pair with U, U for uracil. So uracil, uracil, that's the base we're talking about. Let me write it down, uracil, uracil. Thymine is still going to pair with adenine. It's still going to pair with adenine, like that. Guanine is going to pair with cytosine. And cytosine and cytosine is going to pair. Cytosine is going to pair with guanine. And so when you do that, now they, these two characters can be dashed. And now you have a single strand of RNA, and in this case, messenger RNA, that can that can that that has all the information on that section of on that section of DNA. And so now that thing can leave the nucleus, go attached to a ribosome, and we'll talk more about that in, in, in future videos exactly how that's happened. And then this code can be used to actually code for proteins. Now, how does that happen? तो ऑरेंज कलर टाइप में यूज किया है आरएनए की कॉपी बना रहे हैं पर देखो आप थायमीन की जगह क्या यूज कर रहे हैं जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो थायमीन लगता है ए के सामने बट जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए में थायमीन की जगह क्या यूज होता है ये हमें याद रखना है क्या यूज होता है यूरेसिल नाम का बेस पेयर बनता है क्या यूज होता है नाइट्रोजन बेस यूरेस तो वो याद रखने की बात है कि जहां जहां थायमीन लगेगा वहां लगना है वहां वहां यूरेसिल आरएनए में लगता है बिकॉज़ आरएनए में थायमीन नहीं होता आरएनए में यूरेसिल होता है ठीक है तो यूरेसिल लगता है तो यानी कि ये ये कॉपी बन गई आरएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए के एक स्ट्रैंड से एक आरएनए बन गया अब इस आरएनए से नए प्रोसेस में ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन बन जाते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड बनते हैं तो प्रोटीन क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं तो इस क्योंकि आरएनए के थ्री लेटर्स को यूज करके थ्री थ्री लेटर्स को यूज कर करके एक एक अमाइनो एसिड बनता है तो यू ए यू से एक अमाइनो एसिड बनेगा यू यू ए से एक अमाइनो एसिड बनेगा ठीक है और नीचे भी जो भी बेस पेयर है उनमें तीन तीन इनको कोडोन बोलते हैं तो वन कोडोन यूनिक कोडोन इस कोडिंग पर यूनिक अमीनो एसिड and the, you know protein is what protein is a polymer of amino acid protein is a chain of amino acid jisme bahut sare amino acid sath mein bind hote hain theek hai to ye baat aapko dhyan rakhni hai to ye dusri process hoti hai transcription ho gayi ek copy se dna ki ek copy se rna banana this strand is rna ribonucleic acid banana aur rna se jo bhi rna banaya hai usko alag karke use cytoplasm mein bhej diya jata hai kyunki transcription to ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है बट उसको आरएनए को साइटोप्लाज में भेज के ट्रांसलेशन करवाई जाती है अब ट्रांसलेशन क्योंकि सारी एंजाइम ट्रांसलेशन की साइटोप्लाज में होती है सारे अमीनो एसिड साइटोप्लाज में होते हैं ट्रांसलेशन कहाँ होती है साइटोप्लाज में होती है तो इसी को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं रेप्लीकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन डी एन एम एक्ट कॉपी ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड स्टेप एंड ट्रांसलेशन थर्ड स्टेप दिस इज हाउ जीन इज एक्सप्रेस process is called translation 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 which is really taking this base pair sequence and turning it into an amino acid sequence proteins are made up of sequences of amino acids so translation so let's take our mrna or this little section of our mrna and actually let me do it let me draw it like this let me draw it like this and let's see i have this uac so it's going to be uac then U, U, then A, C, G. Okay. Then we have an A. Make sure I change the right color. We have an A there, and then we have as U, U, A, C, G. All right. Now let me put a C 
see right over there. I'm just taking this and I'm writing it horizontally. I have a C here, a G is a C. And then finally I have a G. And of course it'll keep going on and on and on. And what happens is each, uh, each sequence of three, and you have to be very careful where it starts. So this is in some ways a delicate and surprising, but at the same time surprisingly robust process. Every three of these bases code for a specific amino acid. And so three bases together, so these bases right over here, these, these, I guess you could say this three letter word or this three letter sequence, that's called a codon, codon. And this is going to be the next codon, the next codon. And we actually haven't drawn the next codon after that because we need three bases to get to the next codon. And how many possible codons do you have? Well, you have one of four bases and you have them in three different places. So you have four times four times four possible codon words, I guess you could say, and four times four times four is 64. So you have 64 possible, possible codons, which is good because you have 20 possible amino acids. So this is overkill. It allows codons to be used for other purposes as well. And they also, you know, you might have more than one codon coding for the same amino acid. So you have 64 possible codons. They need to code for 20 amino acids. And so this codon right over here, if with the ribosome, and we'll talk more about how that happens. The codon is possible. 64 codons are possible. Codons. This is a binomial expression which is given because we know that there are uh, we have to make one codon with three base pairs. And there are four base pairs: uh, adenine, thymine, guanine, cytosine. So in the combination, se 64 answer aya, or therefore more than enough codons are have. Or naturally 20 amino acids ko code karne ke liye. To zahir si baat hai, ek codon ek amino acid ko to code karta hi hai, specific to hota hi hai, but iska matlab ye hai ki bohat saare codon aise honge, jo single amino acid ko bhi code karenge. Unke letters alag alag honge. Kehne ki baat hi hai, USC, jase niche de rakha, codon, codon, codon. USC, UUA, C, G, A. इस तरह का जो कोडोन होगा उनमें से दो तीन कोडोन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोड जो उनके लेटर्स तो यूनिक है बट स्टिल उनका कोड क्या है सेम ही अमीनो एसिड है क्योंकि देखो 64 कोडोन यानी कि उन वो डीजेनरेट कोडोन्स होंगे डीजेनरेट मतलब उनकी इक्वल वैल्यूज होंगे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ठीक है जैसे कि 5d d वाले उसके ऑर्बिटल ऑर्बिट के uh, five subshells होते हैं, ठीक है? dx d by dx dx square minus y square dy z इस तरह से yes. five orbitals होते हैं। तो इस तरह से codons भी ऐसे होते हैं कि जिन codons की values same होती हैं और वो specific होते हैं पर उनकी values same होती हैं। वो different होते हैं still उनकी values same होती हैं। Can code for can code for say code for amino acid one. Amino acid one, and actually this amino acid is brought to here. They're actually mashed together by another type of RNA. This is mRNA we're talking about right over here. This is mRNA. But there's another type. यानी कि कह रहा है कि जो transcription के वक्त molecule बनता है RNA का, उसे mRNA बोला जाता है because m for messenger. क्योंकि message convert हुआ है. DNA की एक copy से एक RNA का message बना है. इसलिए m की full form messenger RNA है. यहाँ पे मैसेज लेके आया है ये डीएनए का, but उससे उस उसको कनेक्ट करने के लिए अमीनो एसिड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यूज़ होता है एक और आरएनए का जिसे टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है? टीआरएनए के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए नाम है इसका, ये क्या करता है? पर्टिकुलर तो थ्री डैश एंड पे वहाँ अमीनो एसिड का बॉन्ड बनाता है और उसका दूसरा एंड एक एंटी कोडोन लूप होता है जो कोडोन के अपोजिट सीक्वेंसेस रखता है जैसे अगर इसमें कोडोन में UAC है तो इसके अपोजिट सीक्वेंसेस यहाँ होंगे A U G ठीक है तो इसका अपोजिट सीक्वेंस होगा A U G तो ये A U G सीक्वेंस लेके आएगा और उसके साथ साथ उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड भी लेके आएगा उन दोनों को लिंक करने का काम T R N A करता है किन दोनों को एक मैसेंजर आर एन ए को और एक उससे रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को लिंक करने का काम T R N A करता है 
ठीक है उसके पास एंटीकोडोन लूप होता है जिसमें भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेसिस और उसकी दूसरे एंड से ये तो फाइव डैश एंड से लगे होते हैं नाइट्रोजन बेसिस और थ्री डैश एंड पे भी नाइट्रोजन बेस का जो लास्ट बेस होता है उसके अंदर एक ऐसी साइट होती है जहां अमाइनो एसिड जुड़ेगा तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे ही दूसरा टीआरएनए भी आएगा दूसरा टीआरएनए भी क्या करेगा अपना अमाइनो एसिड लेके जाएगा दोनों के बीच में बॉन्ड बनेंगे और वो क्या कर देंगे आपस में बॉन्ड बनाकर अमीनो एसिड चेन बना ट्रांसलेशन आया और इसमें क्या था कि दिस इज द जीन एक्सप्रेशन दिस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन ओके सो एनी डाउट इन दिस टूडे सेशन नो मैम ओके सो दिस इज द थिंग वी हैव अंडरस्टूड हां बताओ एम जी ट्रांसक्रिप्शन होता है हां तो एडनिन यूरेसिल से वो कंबाइन करते हैं लेकिन जो पहली वाले स्ट्रैंड पे थायमीन होते हैं उसका क्या एडनिन यूरेसिल से कंबाइन करती है बट वो पहले वाले स्ट्रैंड की थायमीन होती है उसके अपोजिट क्या लगना पड़ेगा थायमीन के अपोजिट एडनिन तो वहां पे एडनिन लगती है क्योंकि मैम उसका थायमीन होती है उसकी जगह भी यूरेसिल नहीं होगा बेटा थायमीन के सामने बेस पेयर कैसा नेचर है बेस पेयर की कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है समझ रहे हो पहले वाले स्ट्रैंड को तो कॉपी करके बन रहा है फर्स्ट स्ट्रैंड के डीएनए को जिसपे जितने भी बेस पेयर होंगे उसको कॉपी करके आरएनए बन रहा है तो आरएनए में जहां पे भी यूरेसिल आना है जहां पे भी एड, मतलब पहले वाले स्ट्रैंड में जहां पे भी एडनिन आएगा जहां पे भी उसमें थाइमिन आना चाहिए आर में वहां यूरेसिल लगता जाएगा क्योंकि आर में सिर्फ चार बेस पेयर होते हैं डीएनए में भी चार होते हैं पर आरएनए में थायमिन की जगह हमेशा हर जगह थायमिन की जगह यूरेसिल यूज होता है बाकी सेम होते हैं एडमिन होता है गोनिन होता है साइटोजिन होगा और तो पहले स्ट्रैंड में अगर ए है तो उसके सामने आरएनए के लिए यू लग जाएगा पहले स्ट्रैंड में अगर सेकेंड बेस पेयर टी है तो उसके सामने बेस पेयरिंग क्या कहती है टी के साथ क्या लगना चाहिए सामने एडिनी तो एडिनी भी तो लगेगा हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग थोड़ी बदलेगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग नहीं बदलेगी पहले वाले का सीक्वेंस पढ़ के ही नए इस आरएनए में बन रहा है क्लियर यस अरुण यू आर आस्किंग समथिंग अरुण आर यू आस्किंग समथिंग यू रेज योर हैंड आईफोन एक्स मैक्स वैक्स कौन है 
and uh, okay so i am ending the class now i will be um, mean sharing one mcq with you now we will be solving it okay okay ma'am sharing a new class link thank okay, you okay ma'am